హాయ్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ స్ట్రోక్ సైకిల్ ఇంజిన్ అండ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ ఇంజిన్ సో ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ గురించి తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో మనం ఈరోజు ఈ టూ స్ట్రోక్కి ఫోర్ స్ట్రోక్కి ఈ సైకిల్స్లో ఏంటి డిఫరెన్సు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ మనం డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది సో మెయిన్గా మనం చూసుకుంటే సైకిల్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ టూ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ ఇన్ రెవ వన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ షాఫ్ట్ సో టూ స్ట్రోక్ అంటే మనం పిస్టన్ యొక్క టూ స్ట్రోక్లో ఈ ఫోర్ అనేది అంటే సక్షను కంప్రెషను ఎక్స్పాన్షను ఎగ్జాస్ట్ అనేది పిస్టన్ టూ స్ట్రోక్ అంటే ఒకసారి పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకు వస్తే అది టూ స్ట్రోక్స్ అవద్ది పిస్టన్ అయిపోద్ది అది అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ అనేది ఒక రెవల్యూషన్ తిరుగుతుంది సో దీన్ని మనం ఇది టూ స్ట్రోక్ అదే ఫోర్ స్ట్రోక్లో ఏంటి ఈ పిస్టన్ అనేది ఫోర్ టైమ్స్ మనకు మూమెంట్ ఉంటుంది అందుకే కంప్లీటెడ్ సైకిల్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఫోర్ స్ట్రోక్స్ ఆఫ్ పిస్టన్ ఇన్ టూ రెవల్యూషన్స్ సో క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఏం చేస్తుందంటే టూ రెవల్యూషన్స్ తిరుగుతుంది ఇది వన్ రెవల్యూషన్ తిరుగుతుంది క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఇది టూ రెవల్యూషన్స్ తిరుగుతుంది ఇది టూ స్ట్రోక్లో టూ స్ట్రోక్ ఆఫ్ పిస్టన్లో మొత్తం ఫోర్ ఆపరేషన్స్ అయిపోతే ఇది ఫోర్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ పిస్టన్స్ అనమాట అంటే పిస్టన్ ఫోర్ స్ట్రోక్స్ అంటే పైకి టీడీసీ టు బీడీసీ బీడీసీ టు టీడీసీ టీడీసీ టు అంటే టా బీడీసీ అంటే బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ టీడీసీ అంటే టాప్ డెడ్ సెంటర్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు వన్ పవర్ స్ట్రోక్ ఫర్ ఎవ్రీ రెవల్యూషన్ ఏమైంది అంటే మనకి ఒక క్రాంక్ షాఫ్ట్ రెవల్యూషన్ అనుకున్నాం కదా ఫోర్ స్ట్రోక్ ఒక ఫోర్ ఆపరేషన్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి సో ఒక్క క్రాంక్ షాఫ్ట్ రెవల్యూషన్ అయితే మనకు ఒక పవర్ స్ట్రోక్ వస్తుంది కదా వన్ పవర్ స్ట్రోక్ ఫర్ ఎవ్రీ రెవల్యూషన్ ఎక్కడేంటి టూ స్ట్రోక్ తిరుగుతుంది టూ స్ట్రోక్ తిరుగుతుంది కాబట్టి టూ స్ట్రోక్ వన్ పవర్ స్ట్రోక్ ఫర్ ఎవ్రీ టూ రెవల్యూషన్స్ సో అంటే ఇక్కడ రెండు రెవల్యూషన్కి ఒక పవర్ స్ట్రోక్ వస్తుంది ఇక్కడ ఒక రెవల్యూషన్కి ఒక పవర్ స్ట్రోక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ పోర్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పోర్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఇందులో ఏం చేస్తున్నాము వాల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ లైటర్ ఇన్ వెయిట్ సో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది తక్కువ మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీనిలో కంపేర్ టు ఇది సో లైటర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట లైటర్ ఇన్ వెయిట్ ఇది కూడా ఇది కంపేర్ టు ఇది చూసుకుంటే మోర్ హెవియర్ ఇన్ వెయిట్ నెక్స్ట్ లో ఇనిషియల్ కాస్ట్ సో ఎప్పుడైతే మూవింగ్ పార్ట్స్ ఈ కా వెయిట్ అనేది తక్కువ ఉందో సో ఇనిషియల్ కాస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇది కంపేర్ టు హై ఇనిషి హై ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రేటర్ కూలింగ్ అండ్ లూబ్రికేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ రెండు స్ట్రోకుల్లో మనకి హీట్ జనరేషన్ అయిపోతుందో సో దీనికి ఏంటంటే కంపేర్ టు ఇది మనకి ఈ కూలింగ్ అండ్ లూబ్రికేషన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా అవసరం అవుతూ ఉంది ఇది దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువ అనమాట సో లెస్సర్ కూలింగ్ అండ్ లూబ్రికేషన్ రిక్వైర్డ్ ఎందుకంటే ఫోర్ స్ట్రోక్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి అదే ఒక స్ట్రోక్ మనకు పవర్ వస్తుంది ఇది అలా కాదు టూ స్ట్రోక్కే మనకి ఇక్కడ ఈ పవర్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ హీట్ జనరేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఇది కంపేర్ టు ఫోర్ స్ట్రోక్ నెక్స్ట్ మోర్ పవర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంజిన్ ఓకే అంటే ఏంటి సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంజిన్ టూ స్ట్రోక్ ఫోర్ స్ట్రోక్ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడేంటి మనకు టూ స్ట్రోక్లో వస్తుంది కాబట్టి కదా ఒక పవర్ స్ట్రోక్ సో అదే రాశారు ఇక్కడ మోర్ పవర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంజిన్ సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంజిన్ మనం తీసుకుంటే దీది పవర్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకి టూ స్ట్రోక్లో మనకి ఒక పవర్ స్ట్రోక్ వస్తుంది కాబట్టి ఇందులో ఫోర్ స్ట్రోక్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ మోస్ట్లీ సింగిల్ సిలిండర్ సో ఇది ఏంటంటే చాలా వరకు సింగిల్ సిలిండరే వాడుతూ ఉంటారు టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్లో అదేవిధంగా ఫోర్ స్ట్రోక్లో అయితే మల్టీ సిలిండర్స్ వాడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీలో థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ హై దీనికి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ లోగా ఉంటుంది దీనికి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ హైగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇంకొన్ని చూసుకుంటే మనం ఇంకొన్ని చూసుకుంటే లైటర్ ఇన్ లైటర్ ఫ్లై వీల్ ఈజ్
ఈ ఫ్లైవీల్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఫర్దర్గా రిక్వైర్డ్గా ఏమైనా రొటేషన్స్ కావాలి అంటే యూనిఫామ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఆ ఫ్లైవీల్లో మనం ఈ ఎనర్జీని అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం సో అలా స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి టూ స్ట్రోక్లో కదా వచ్చేస్తుంది ఈ పవరు సో అందుకే త లైటర్ అంటే తక్కువగా ఇది ఉన్న ఫ్లైవీలు మనం దీనికి సరిపోతుంది కానీ ఇది ఫోర్ స్ట్రోక్లో కదా అంటే ఒక స్ట్రోక్లో వస్తే మిగతా మూడు స్ట్రోక్లకి యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఉండాలి కాబట్టి హెవియర్ ఫ్లైవీలు మనకు కావాలి నెక్స్ట్ బ్యాఫల్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ బెటర్ స్కావెంజింగ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ వల్ల ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ పోర్ట్ ద్వారా ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా అదే టైంలో ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ జరుగుతుంది కదా సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ జరుగుతుందో ఇక్కడ ఈ ఫ్రెష్ ఎయిర్ దీంతో మిక్స్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్తో సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి చాలా లాసెస్ ఉంటాయి సో అందుకోసం ఏంటంటే దీన్ని బేఫల్ అంటాం అనమాట ఇది ఈ బేఫల్ ఏం చేస్తాం అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఇలా ఇటువైపు రాకుండా ఈ క్రాంక్ కేసులో కానీ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్లో రాకుండా ఈ బ్యాఫల్ని హిట్ చేసి ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అది బ్యాఫల్ పోర్ట్ బ్యాఫల్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ దీనిలో అవసరం లేదు ఎందుకంటే సెపరేట్గా ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్ ఉంది కాబట్టి సో దీనికి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ ఛార్జ్ మిక్స్ అప్ విత్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ చెప్పాం కదా ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ ఛార్జ్ ఇది దీంతో మిక్స్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్తో సో దానికోసం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ బ్యాఫల్లో వాడతామని మనం చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఫ్రెష్ అనేది ఫ్రెష్ మిక్సప్ అనేది దీంతో మిక్సప్ అవ్వదు ఎందుకంటే మనకి సెపరేట్ ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ యూజ్డ్ వేర్ లో కాస్ట్ కాంపాక్ట్నెస్ అండ్ లైట్ వెయిట్నెస్ ఎప్పుడు మనకు కావాలంటే తక్కువ కాస్ట్లో మనం తయారు చేసుకోవాలి అదేవిధంగా తక్కువ కాంపా అంటే తక్కువ వెయిట్ ఉండాలి అలాంటప్పుడు మనం ఈ టూ స్ట్రోక్కి మనం ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా యూజ్డ్ వేర్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ మనకి ఎప్పుడు కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఈ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ అనేది వాడుతూ ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ వెరీ స్మాల్ సైజెస్ లాన్ మూవర్స్ స్కూటర్స్ అంటే స్కూటర్స్లోని మోటార్ సైకిల్స్లోని ఇలా ఏవైతే స్మాల్ సైజెస్ ఉన్నాయో వాటిలో ఈ టూ స్ట్రోక్ అనేది వాడుతూ ఉంటారో అదేవిధంగా దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కార్స్ బస్సెస్ అంటే ఏవైతే పెద్ద పెద్ద మనకి కెపాసిటీలకు కావాలో సో అలాంటి వాటిల్లో యూజ్డ్ ఇన్ కార్స్ బస్సెస్ ట్రక్స్ ట్రాక్టర్స్ పవర్ జనరేటర్ సో ఇవన్నీ ఏవైతే హెవీ మనకి కావాలో అలాంటి హోటల్ మొత్తాన్ని మీద ఇవి వాడుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది మనకి ఈ డిఫరెన్సెస్ టూ స్ట్రోక్కి ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్